El esquema de los llamados cárteles del despojo es una red de corrupción y delincuencia organizada. Decenas de denuncias penales se mantienen a la espera ante las fiscalías de las víctimas. En el estado de Oaxaca, con la participación de notarios públicos y funcionarios estatales, esta red delictiva obró resurrecciones, desapareció legalmente a personas, alteró actas de nacimiento y manipuló el Registro Nacional de Población para concretar despojos de inmuebles durante el sexenio de Alejandro Murat. Además, los autores de Cuello Blanco incurrieron en el lavado de activos con el que defraudaron al servicio de administración tributaria al no pagar el impuesto sobre la renta. Su forma de operar era buscar personas recientemente fallecidas para hacer sus movimientos ilegales muy rápido, tiempo después mostrar que estas propiedades estaban a nombre de otras y decir que ya las habían vendido hace algunos años. Con escrituras apócrifas se hacían las supuestas compraventas y prestanombres, como fue el caso de la familia del doctor Gerardo Ricardes Bernardino, donde el notario público número 48, Jorge Zárate, y su hijo Jorge Armando Zárate, exdirector del Instituto Catastral del Estado, aprovecharon el duelo por el que atravesaba esta familia para orquestar el despojo de 13 propiedades en zonas residenciales de San Felipe del Agua, Puente de Piedra, Huatulco, Tlacolula, Tehuantepec y Animas Trujano. De marzo del 2021 a julio del 2022 en el estado de Oaxaca se iniciaron 1.467 carpetas de investigación relacionadas con despojos de inmuebles. Sin embargo, las detenciones que ha logrado la Fiscalía General refiere a notarios públicos como Jorge Alberto Merlo por robo de identidad detenido en Italia por elementos de la Interpol. El notario número 48, Jorge Zárate, su hijo Jorge Armando Zárate, Ulises G.B., exfuncionario estatal implicado en los delitos de falsificación de documentos, presuntamente realizando modificaciones y suplantaciones de identidad en el acta de nacimiento de los hermanos Caleb Ashmar, Herbe Gómez, Consati y Martínez. Esta es una operación de Estado en la que participaron los titulares de las dependencias. Dejamos de existir jurídicamente en el planeta y con nosotros, pues nuestros vínculos familiares y obviamente nuestro patrimonio. Mega Noticias con Ibai Gorria.